Herzlich willkommen zur 15. und letzten Herbstrunde der steirischen Landesliga SC Deutschlandsberg gegen USV Knaas. Deutschlandsberg in Blau, Trainer Jakob Grubisic, erwartet sich nach der Schlappe in Frohnleiten eine Reaktion seines Teams, ganz klar. Und Knaas in Weiß, der Aufsteiger unter Christian Buntigam, hofft mit seiner starken Defensive auch beim Tabellenvierten bestehen zu können. 15. Runde, wie gesagt, auf dem Kunstrasen des Choralmstadions entwickelt sich eine gute Partie, bei der die Gastgeber von Beginn an das Kommando übernehmen. Dritte Minute. Takeshi Ito geht auf der linken Seite durch, ideal zur Mitte, aber Christian Kluge fährt hier unter dem Ball und er geht weit übers Tor drüber. Auch in der nächsten Szene ist es der quirlige Kluge, der sich hier durchsetzen kann. Sein Schuss wird aber geblockt. Nach 20 Minuten die erste gute Aktion der Gäste. Durch einen wunderbaren Doppelpass hier zum freistehenden Christian Fink. Aber Keeper Krenn kann den Ball entscheidend abwehren. Eckball für Knaas. Hier verfehlen alle. Kapitän Christoph Haas kommt an den Ball, schießt. Wird zweimal abgefälscht und das ist das Tor. 1 zu 0. Man sieht hier in der Wiederholung. Den Ball nicht perfekt vorgelegt, zieht ab, einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß abgefälscht. Lieb mit dem Kopf, Ito mit dem Fuß und der Ball ist drin. Eckball für Knaas, gute Ausgleichsmöglichkeit hier nach dem Corner. Kenner, fast mit dem Eigentor, Thomas, der, der Tormann, Alexander Roth, rettet es mit dem Kopf und mit der Querlatte die Pausenführung. Fanreport.com, wir berichten über dich. Die Heimelf, die drängt weiter auf den Ausgleich. Noch steht die Verteidigung der Südsteirer aber sicher. Auch die Gäste finden Tormöglichkeiten vor, so wie zuerst Klenner hier und dann der eingewechselte Stange. Er schießt nur knapp am Tor vorbei. In der 71. Minute ist es für die Gastgeber soweit. Stanzer auf Trainersohn Gregor Grubesic. Gefühl von Kluge, der wird im Strafraum geregt. Und da gibt es elf Meter. Gregor Grubesic tritt auch selbst an. Schießt und das ist ein neuntes Saisontor, der verdiente Ausgleich 1 zu 1 gegen Kubisic. Der Matchball für die Heimelf vergibt der heute wirklich glücklose, kluge. Der Ball springt ihm zu weit weg und rot ist aufmerksam. Ein gerechtes Remis zum Saisonabschluss lässt die Trainer positiv bilanzieren. Ich habe so ein Spiel gewartet. Gras habe gesehen zweimal und die sind kompakt hinten. Äh, zweiter beste Abwehr in der Liga. Das war nicht einfach. Nach unten seiner Niederlage in Verleiten äh, war einfach schwer für uns. Und dann sind wir nicht ins Spiel gekommen. 1-0 hinten ist gestanden. Aber Gott sei Dank, wir haben noch Tor gemacht. Ein paar Aktionen, aber Gras war ganz giftig. Ganz giftig zum Schluss. Ein, zwei gute Chancen, die haben auch gehabt, aber wir auch, okay. Aber mit eins, einem Punkt, einem Punkt wir, wir sind zufrieden. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt heute in der Schlansberg. Äh, wenn man sieht, wie sie unsere Mannschaft präsentiert, heute hat und den ganzen Herbst hat, kann man einfach nur stolz sein auf die Jungs. Lauter Gnaser Spieler, die sie 14 Runden lang aufs Letzte reingehaut haben, in jeder Partie fair und mit Leidenschaft und mit frei gespielt hat. Ich kann mich erinnern, wie wir zwar das letzte Mal miteinander geredet haben, nach dem ersten Spiel, da haben wir daheim 4-0 verloren. Da sind wir angekommen gewesen in der Landesliga, Landesliga so richtig und jetzt stehen wir da mit 20 Punkten. Und da kann man nur sagen, wir haben unseren Weg weitergemacht mit unseren Spielern, mit unserem Team, mit dem ganzen Verein, die Betreuer, die sportlichen Leiter, die Funktionäre, die Fans und die, alle Helfer, wie es dazu gehört. Und das macht unseren Verein aus. Zusammen hauen wir uns rein und spielen mit Freiheit, kommen gerne zusammen. Und am Ende steht dann ein super Resultat. Und wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Spiel und mit dem ganzen Herbst. Das war's für die Herbstsaison. 15 Runden sind gespielt. Am 14. März 2014 geht es dann natürlich weiter, wenn Sie natürlich möchten.